Hello. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Se escucha? ¿Todos me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Sí. Disculpas por la demora, estábamos en, en la clase anterior todavía pasando una lista. Ok. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien. Bien, ¿qué tal el fin de semana? Bien. ¿Cómo les Excelente. <ríe> Excelente. Trabajando, claro. algunos tuvieron la oportunidad de relajarse en casita, o ¿cómo les fue? <ríe> la oportunidad de relajarse un momento. Qué bueno, ¿verdad? Por lo menos un día es necesario relajarse cuando se sí. tiene la, la oportunidad. Y acá ya bien. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Puedo descansar. Relax time. <laughs> That is very good. Okay. Me presento. Mi nombre es Sandra Noemi Alas López. Welcome. Welcome to your class. And let me here share the screen. Tal vez un poquito acerca de mí. En cuanto a mi formación académica, pues ahora licenciatura en idioma inglés. No sé si pueden ver bien la pantalla que estoy compartiendo. Sí. Sí, sí, sí se observa. Sí, se ve perfecto. Ok, thank you. Eh, he estudiado también un curso en gerencia de liderazgo e innovación educativa. También tengo un diplomado con el Test of English for International Communication. Este es básicamente el curso para el TOEIC. Y dentro de las capacitaciones, con Miner, Macmillan, y pues también con esa forma, ¿verdad? Tengo la acreditación con ellos, con la que les voy a estar apoyando a ustedes en su proceso, ¿verdad? Para el aprendizaje. Entonces, esperamos empezar con todo, ¿verdad? Como decimos, con todas las pilas, con, like, battery, all battery, with all energy. And we're going to start. Mm -hmm. Recordemos que el WhatsApp Group, ¿verdad? Vamos a tener ahí por medio de WhatsApp Group, nos vamos a estar comunicando, cualquier duda que ustedes tengan. Y también les voy a estar enviando links acerca de diferentes ejercicios, actividades que vamos a estar haciendo fuera de la clase también. Creo que ya les había mencionado a ustedes eh, por parte de ISAFOR en cuanto a las tareas y las evaluaciones que es necesario obtener el 80%, ¿verdad? De las tareas. Eh, todas las evaluaciones que se piden y completar eso, ¿verdad? Para tener un, un buen refuerzo ahí con el grupo. Las tareas se encuentran en la plataforma. No sé si algunos ya tuvieron la oportunidad de, de explorarla para ir viendo sí, cómo se va claro. trabajando. ¿Ya? Entonces, si podemos observar, está bien amigable, ¿verdad? Poder eh, ir haciendo los ejercicios, se va practicando y pues reforzar lo que se va viendo en cada clase. Igual los, las tareas, los temas cubiertos, deben de estar completos. Esto normalmente se va a hacer cada día. Si ustedes pueden ir adelantando temas, perfecto, también se puede hacer. El material de apoyo será compartido y es a, a criterio, sería en este caso eh, mi criterio, lo voy a estar enviando a ustedes por medio del grupo de WhatsApp o también se lo puedo compartir por medio del chat de Zoom, diferentes ejercicios. En cuanto a las tareas y evaluaciones, pues seguimos también con lo de las sesiones, cada sección. Por ejemplo, esta semana, la primera semana, vamos a hacer sección 1 y sección 2. En la semana 2, vamos a impartir acerca de sección 3 y tenemos un midterm, que esta es una pequeña evaluación. Que se ve. En la semana 3, tenemos la sección 4 y la semana 4, tenemos sección 5 y un examen final. En cuanto a las normas de convivencia, <coughs> perdón, con el botón silencio, ¿verdad? cuando estemos dando una explicación o pongamos un video para que no haya ninguna interferencia. El nombre completo, así como les mencionaba Isafor, ¿verdad? Para tener el nombre completo de ustedes y tomar bien la asistencia. Eh, tener la cámara encendida, participación activa, ¿verdad? En cuanto a cada ejercicio vamos a poder ir interactuando. Podemos usar los chats, levantar la mano y 
pues como ya sabemos, ¿verdad? Tratar de mantener siempre el respeto, creo que no va a haber problema. Sigamos acá. La asistencia, como les mencionaba, el 80% de las clases, ¿verdad? Para poder aprobar el curso y, y para seguir. Avanzar y desarrollo de plataforma de aprendizaje. Y como les mencionaba, ir trabajando en la plataforma los ejercicios. El inicio de clases, que es este día. Y con el horario que en nuestro caso sería de 9 a 10. La cámara encendida, que ya está mencionado ahí. La duración, pues como sabemos, son 60 minutos. Trabajar ejercicios, lo vuelven a marcar acá. Y les había mencionado acerca de obtener su certificado, ¿verdad? En cada módulo ¿verdad? les van a entregar un certificado. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Estamos bien? ¿Are we okay? Sí. Yes. Yes. We continue. Ok, let me check here. Blanca Rosa dice, no escucho. Puede escuchar ahora, bien. ¿Se escucha? Hola, hola. Si ¿Sí puedo verificar lo del de micrófono. Tal vez sí, ya escucho. Sí, sí, se sí, escucha. Ya ok, sí. perfect. Thank you. Ok, we're going to start first with our first topic. And the session one is, it's nice to meet you. We are going to repeat this one. It says, it's nice to meet you. Brian, repeat. It's nice to meet you. Brian, repeat it, please. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Yes, all right. Good one. Ariel, Ariel Alexandra, repeat. It's nice to meet you. <laughs> It's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Very good job. Nice. Sandra, it's nice to meet you. It's nice to meet you. Excellent. Let's see. Blanca, it's nice to meet you. It's nice to meet you. That's all right. Good one. Mm. Okay. So this is the objective of this one. It's to introduce. It says, by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Prácticamente, veremos cómo presentarnos en una manera corta y también utilizando el verb to be. Decir el verb to be. Do you remember the verb to be? ¿Alguno recuerda el verb to be? ¿Para qué lo utilizamos? ¿Qué uso es? Uh, um... I... El cero está. Excellent. Thank you. Cero está. Basically, we need it. It's very necessary. This one depends on the subject pronoun. We need subject pronouns, right? To express the subject of the action. In the subject pronoun, we know that they substitute the specific person. For example, instead of saying Sandra, I say A, right? Yo. I. Then we say he, what is he? El. 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 Excellent, El. that's good. What is you? Oh, oh, okay. En el caso de you, puede ser utilizado en dos formas, tanto para una persona directa, o sea, para ti, o para ustedes, singular o plural. Now we have the case of we. What is group? Nosotros. Excellent. Great. What about she? Ella. 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 Excellent. That's good. Okay. They. Ellos. 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 Perfect. That's correct. Good. Este puede trabajar para femenino y masculino. That's good. They. And eat. When we use eat. Eso. That is good. Okay. Cuando nos referimos Cosas. a un animalito o una cosa. Exacto. Mm -hmm. Cuando es singular. Oh. Cuando es singular. O igual la es de un objeto, algo neutro. Perfect, that is correct, yes. So that is something, nos referimos a algo o puede ser también un animalito, ¿no? un animalito o puede ser una cosa. 
So let's see the conjugation of the verb be. It depends on the subject. For example, I say, um, I um, am. I. Excellent. Yo soy, yo estoy, right? I am. Now we have, she <laughs> is. She <laughs> is. And it <laughs> is. That is good. Okay. In the rest of the subject, then we have, they are. We are. They are. We are. And you are. That's correct. Okay, there we have the conjugation here of the verb to be. Now, we have here a short video. A short video. I'm going to show you in the platform. Let's see. We can see it here. Okay. This one is called My Name is Jennifer Miller. Lo vamos a escuchar. Aquí van a ver el uso del verb to be. Me avisan si, eh, si se puede escuchar. Lo vamos a poner. ¿Se escucha? No. No, no se está no. escuchando. Okay, problema Hello, man. Oh, ya está mi phone. Ya está mi la medicina. Sí, okay. ¿Se escucha? No. No, no, no. Okay. No, no, no. Okay. No, no, no. Okay. Vamos a ver de acá. ¿Ahora? No. ¿Nada, nada? Nada, nada. Nada, nada. No, no se escucha. ¿Nada? No, no se escucha nada. Ok, let's do something. Vamos a irlo practicando así, porque al parecer está dando problemas con el audio. So we're going to practice. Lo vamos a practicar desde acá. So this one is a conversation. A conversation, it says, I'm Jennifer Miller. We have the case of Michael. We have Jennifer. It's a conversation in two persons. It says, hi, my name is Michael Ora. Right? We're going to repeat it. Let's see, Ariel, repeat it. Hi, my name is Michael Ora. Hi, my name is Michael Ota. Excellent, that's good. Continue, Sandra. You are Jennifer, Sandra. I am Jennifer Miller. Excellent, that's good. Continue, Blanca. It's? It's nice to meet you, uh, Jennifer. Jennifer, excellent, good. Rafael, continue. Nice to meet you too. That's very good. Let's see who else we have here. Brian, Brian Figueroa. What is next? You're Michael here. I'm sorry. I'm sorry. What? El micrófono. Tiene desactivado el micrófono. 
Okay. Thank you. Thank I, you. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name again? Excellent. That's good. Gabriela, it's? It's Miller. Excellent. That's very good. Okay. We can observe here that we have the verb to be. For example, here you have, my name is Michael Oda. Verb to be? It's. Excellent. Here also you have it. Um, acá lo tenemos en forma contractada. De manera completa sería I am. Mm -hmm. Pero también se puede decir contractado y suena más fluido. So it's am. Um. Also um. we have it's. It's nice to meet you. The it's también está contractado. Que sería contracción de it is. Nice to meet you too. I'm sorry. Acá también está contractado la forma de I am. Sorry. What's your last name again? Acá está contractado con una, una forma para eh, formular una pregunta. Es decir, what is de forma completa. O contractado puede ser también what's. And then it says it's Miller. Correct. Now, these ones are first names. En este caso, el primer nombre, ¿verdad? El nombre inicial que uno tiene. El last name, last name, apellido, right? If it's Lopez, if it's uh, Morales, yes? So, for example, if I say, my last name is Alas. That's my last name, Alas. My first name is Sandra. Now, let's see. Juan, Juan Alberto, what is your first name? My first name is, is Juan. It's Juan, excellent. That's very good. And let's see. Fernando, Fernando, what is your last name? My last name is Morales. It's Morales. It's Morales. That's all right, very good. Sochil, what is your last name? My last name is Rivas. Rivas, excellent. That's good. Okay, so there we have an example of that. Now let's see this one. Aún no se escucha. No? No. No? Okay, seguimos acá con, con otros ejemplos. No se escucha nada. Nada, ¿verdad? No se escuchó nada. Ok. Let's check here then. We're going to see this example. Ok. That one was with the bird to be. ¿Alguna pregunta? Un bird to be. No questions. Preguntas. No? No. Okay. What if we have uh, now the next part when we show possession? Look that when we have possession, you say my car, your, my car, my cell phone. So that is about possessive adjectives. And this one goes like this. We mm -hmm. use possessive adjectives to show who owns or possess something but also depends on the subjects, right? For I, to express something, my possession, you say, am I? I, my, hmm. we, our. So we our, that will be nuestro, nuestra, nuestros, or nuestras. You, your, that can be, tuyo, tuyo, tuya, tuyo, so tuyo. So puede singular, eh, trabajar como singular o plural. With his, his, suyo, De él, ¿verdad? O suyo, right? Okay. O suyes. She, her, her, sería suyo, de ella. Suyo, de ella. So that's her possession. They, their, that's for plural. De De ellos, perfect, that's cool. Like their car, their cell phone, their house also. So it's a possession that they have. Now with it, remember this one is? For something, puede ser, refiriéndose a algo que sea parte de otra cosa, 
como el color de algo. O puede ser también refiriéndose a una a posesión de un animal. Like, it's food, su comida. It's food. For example, he likes his bus. He likes his bus. Who possess the bus? ¿Quién posee el carro? Who possess the bus? El he. He, excellent. The possessive adjective is his. A él le gusta su bus, su autobus. Su. Uh -huh. so it's his. Now, we have other examples. We are going to read them. My shirt is blue. Gabriela, can you read, please? My shirt is blue. My shirt is blue. Thank you. So chill. Your eyes are nice. Your eyes are nice. Excellent. Fernando, his book is new. His book is new. His book is new. His book is new. That's correct. Good one. Let's see. Hola, Lisette. Her hair is blondie. Her hair is blondie. Thank you. That's good. Let's see. Judy. It's tail is short. It's tail is short. Very good. That's nice. Let's see. Um, Nevi. Is correct? Yes. Nevi. Nevi. Our house is far. Our heart is far. Uh -huh. Our house is far. Excellent. That's good. Let's see. Let's continue with Aaron. Aaron. Continue with your faces are great. Your face are faces. great. That's good. Your Thank faces you. are great. Very good. Elmer, their kids are naughty. Their kids are naughty. Their kids are naughty. Their kids are naughty. 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 Thank you. That's good. What is naughty? Do you know what is naughty? Travieso. Los niños de quién? Um, travieso. Ah, that's very good. Los niños de quién son traviesos acá? Ellos. De, de ellos. Ajá, correct. Okay, that's good. Now, give me an example, please. Give me an example of a possessive form. Sandra, Margarita, give me an example of the possessive adjective, my. It be my house, my family also, my uh, dog, my cat. My, my dog is very pretty. Very pretty. pretty, thank you, that's good. Rebecca, your. It can be your house, your cell phone, your book. Your book are blue. Ah, your book is is blue. <laughs> if it's only one, right? But if it's plural, let's say two or three, then it's R. That's correct. Right. Very good job. Okay. <laughs> and let's see. Jocelyn, Jocelyn Susana, just his. <clears throat> Jocelyn, can you hear? No? Okay, Edgar, Edgar, please give us an example with care. Can be her a pencil, for example, her picture, car. Uh, her car is ready. Okay, her car is ready. That's good. Okay, let's see with it. Let me see who continue here. Ariel, Ariel Alexander, give us an example then with it's. Maybe a possession of the cat, a dog. It's 
It's a possession it's of a, your house. What? It's house? Maybe it's house? Mm. It's made. It's nails. It's house. Uh, it's nails. It's. Uh, maybe it's clean, right? Nails. Nail. It's nails. It's nail. Uh -huh. Nail, you mean uñas? Mm. Nail. Uh -huh. Is? Is. Blonde. Blonde. Okay. Blonde. Good one. Let's see now about our. Douglas, give us an example using our, a possession that we have. Our. Uh... Our car is beautiful. Yeah, right. Our car is beautiful. Nice. Kenya, your. Your, your. Your? Your? Face jokes. are great. All right. This one is the example, but. You can give me another example. A different example. Maybe your house, your houses, your boots, your pencils. No, no, sorry. No? Okay. Help. Your computers, for example. What can you tell me about computers? Like it? Your notebooks are great. Okay, your notebooks are great. That's all right, good. What about there? Like it? Can you give us an example using there? No sé qué decir. Okay, no. we help here. Who can give me an example with there? Maria, Maria Amelia. Example with their. Mm. No sé. <laughs> Sandra, mm. thank you. Sandra Alfaro. Maybe their shoes, probably a possession that they have. Their shoes. Their shoes are big. Are beautiful. Beautiful. Oh, good. Are beautiful. Yeah. Are big. Correct. That's mm. the case of the plural manner. That's good. Very nice. Okay. Now, we have another exercise here. This is my, my bike. Aha, okay. Let's suppose that is the possession of the boy. What is the correct possessive adjective? This is? My bike. Let's suppose that is he. Supongamos que es la posesión del, del niño. De él. You. He is. De él, de él. Uh -huh. His. Okay, very good. His, this is his, his bike. That's correct. Very good. And Judy. Judy, Edith. Now, what about this one? Bike See? is pink. Uh -huh. His bike is pink. No. Oh, his bike is pink. Remember that yeah. his is referring to a boy or a man. What? Is My. Hair, right? My yeah. bike is pink. Hair, hair. Supongamos que hair, hair. Bike, hair, bike is pink. Very good job. Nice. Her bike is pink. La bicicleta es de ella, ¿verdad? So, la, eh, su bicicleta es rosa. Good. Nice. What about this? The possession is of the dog. Kenya. What is the correct possessive adjective? You have the option here. It's. It's, that is correct. This is its own. Very good. Now we have a baby and the baby yeah. is he or she. Ah, look at her doll. Excellent. That's very good. 
Marisol, help us please with this one. Look, we have a family here. New car is blue. What is the correct possessive for? This car oh. is blue. Yes, are you sure? My. 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 Suppose that is they. Look, porque es de ellos. Supongamos que se refiere a una posesión de ellos. Their, 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 their new car is blue. Is blue. Yeah. That is very good. Nice. Okay. And the next one we have the possession is the house. My. Suppose, suppose that is we. Supongamos que es nuestra. Supongamos que es nuestra. Your. Which one? House. House. Nuestra, nuestra. Oh, that's oh, my. Very oh, good. Uh, that's our house. My house. Our house. Supongamos que es nuestra. Our house. Very good. Okay. What about the next uh, one? Let's see. Rebecca, Rebecca, Vanessa. What is the last one? This is a question, right? It's an interrogative. Is this here? Her? No, porque tenemos una respuesta acá que dice, yes, it is my lollipop. So what is the question? Is no. this my lollipop? Is this? Is this my? No. Your. Your. Is this lollipop? Uh -huh. Is this your lollipop? ¿Es esta tu paleta? Is your. Uh -huh. Ajá, excelente. Yo, yo porque estamos hablando de, de, de segunda persona. Perdón, si es tuyo. Perfect, that's correct. Como acá es una pregunta entre la niña y el niño, right? Dice, is this your lollipop? Yes, it is my lollipop. So let's observe here that you have a combination of the verb to be and the possessive. Aquí hay una combinación del verb to be y también de los posesivos. Any question? Preguntas? Preguntas con respecto a posesivos. No questions? Okay, let's go ahead. En el caso, en el caso de las cuando cuando vamos, cuando vamos a utilizar el, el your. En el caso de your, ese es un posesivo que se puede referir a una persona directamente o también puede referirse a ya sea dos o más personas o sea puede ser tuyo tuya eh, puede ser suyo de ustedes o suya o suyos o suyas ahí depende de la conversación cómo se dé la situación si se refiere nada más a una persona pero el posesivo es el mismo en la conversación vamos a saber si le hablamos solo a, a una persona o a más de una persona en el George solamente en el caso de un si es un solamente a una persona que nos dirigimos, solamente vamos a utilizar George. George. You, your, your. Siempre en este de acá. Ajá. Sí, igual, aunque your. sea para plural. Your, your. Y si son varios, igual siempre se va a utilizar el mismo verbo. Your. Es el mismo posesivo. Es el mismo eh, adjetivo posesivo. Solo que, como les mencionaba, depende de. Eh, ¿Cómo se dé la situación en la conversación? Ahí usted se va a dirigir, ¿verdad? Si es a una persona o es a más de una persona. Pero okay. el adjetivo posesivo es el mismo. Los que okay. cambian son el resto. Yes. Any other question? Yes. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Guys, it's necessary to pass the list. A pasar asistencia. Let's see, we have a... Okay, you just tell me present. Solo me dicen present, okay? Aaron. Present, right? We have Aaron. Me parece que había Aaron. Está presente. Sí. Hola. Parece que sí, via Aaron. Lo vi. Ok, let's see. Ada. Ada Lice también. La vi presente. No se ha retirado todavía. Present. Present, thank you. Alejandra Margarita. Present. Thank you. Ariel. Present. 
Thank you very much. Blanca, Blanca Rosa. Present. Present. Thank you. Great. Brian René. Present. Thank you. Douglas. Douglas Heriberto. Present. Thank Present. you. Elmer Edenilson. Present. Present. Yes, I see you here. Yes. Fernando de Jesus. Present. Thank you. Gabriela Miguel. Present. Thank you. Jocelyn Susana. Present. Thank you. Juan Alberto. Present. Great. Thank you. Kenya Vanessa. Present. Thank you. Maria Emilia. Present. Thanks. Marisol Elizabeth. Present. Thanks. Nevi. Present. Thank you. Rafael Antonio. Present. Thank you. Rebecca Vanessa. Present. Thank you. Sandra Guadalupe. Present. Thank you. We have two more Sandras. We are three Sandras in the group. <laughs> Sandra Margarita. Yes, right. Yes, present. Thank you. So chill. Present. Yes, thank you. And Judy Edith. Present. Present. Thank you, guys. Ah, okay, we have 100. 100% of assistencia. Congratulations. Felicidades. That's yeah. good. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sandra? Yes. Eh, solo so, disculpe que no me está funcionando el micrófono. Por momentos tengo problemas y soy el primero. Ok. Aaron, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Perfecto. acá lo tengo. Acá, o sea, es que me parecía que sí lo había visto. Sí, present, <ríe> present. Thank you, Aaron. Okay. Thank you very much. Okay. All right. Let's continue here. We were with the possessive form. Now we're going to see a video. Vamos a ver si ahora se puede ver. Este es otro de possessive adjectives. Let's check. Me dicen si no se puede ver o escuchar. No se escucha. ¿Nadie? ¿Nadie escucha? Se ve, pero no, no se, se oye. Uh -huh. Se puede ver y no se escucha. Ok. Vamos a ver acá, intentar a ponerlo desde WhatsApp, tal vez. ¿Te escuchamos? Nada, nada. No. Ok, we're going to play then the conversation. <coughs> Vamos a practicarlo así. He says, my, your, his, and care. Tenemos estos posesivos que ya estábamos estudiando. Y Hola. pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. Sí. Sí, se puede. Yes. Okay. Sí. Está, sí. Es sí. Este. Yeah. Great. Okay. He says, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Right? What's your name? Then he says, my name is Jennifer. Then we have, what's his name? ¿El nombre de quién? ¿De él o de ella? De él. Excellent. That's perfect. He says, his name is Michael. Then he says, what's her name? ¿El nombre de quién? Ella. Perfect. You say, her name is Nicole. Perfect. Okay, now we have this group work. And it says, the part A, my name is Maria. Her name is Maria. I'm Victor. Her name is Maria. His name is Victor. And now, Kumiko. Ah, this is Asian. Debe ser asiático, right? It has to be. <laughs> I'm Kumiko. <laughs> now it's very popular, right? Asian. Asian names. Okay, now we're going to practice it. You're going to tell me, and I'm going to start. For example, my name is. My name is. is, is uh, and you're going to say it, all right? I start. Yo pienso. My name is Sandra. Rebecca, you continue. My, my name, name is Rebecca. Is Rebecca. Excellent. Elmer. 
My name is Elman. Elder, very good. Now, Aaron, you are going to say the third person. A ver si se va a referir a la tercera persona. Como Elmer ya dijo, my name is Elmer. Now you say. Her, na her name. His. 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 His name is Aaron. Uh, his name. Ya sería el nombre de Elmer. Porque es su nombre, pero el nombre de él. His name is his name is Elmer. And that's correct. His name is Elmer, right? Nos referimos al nombre de Elmer. That's correct. Good. Now let's say, Adalisette, what's your name, Adalisette? What's your name? My name is Ada. Ada, excellent. Good. Let's see, Marisol. Now tell me in a third person possessive of she. I don't know if her her name is Sara. Madison. Her name Ada. is Ada. 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 Aha, that's very good. Now, what if I ask you, what is your mother's name? Kenya, what is your mother's name? You're going to say his name or her name? El her. nombre de su mami. Her, her name is. Her name is. Y lo completamos. Her name is. Is. Her name. Her name. Her name is Sara. Ada. El nombre de su mami. Her name is Sara. Ah, oh, Sara. Okay, thank Sarah. you. Very good. Okay, now let's see. Uh, Elmer. Elmer, what is your father's name? Elmer? ¿Se escucha? What is your father's name? Fernando. Repeat, please. Sure, yes. What is your father's name? El nombre de su papá. You say his or her? His. Ajá, el micrófono lo tiene desactivado. His, his name is Rafael. Alfredo. Yes? Yeah. Okay, thank you. That's good. Okay, now let's see with Jocelyn. Are you there, Jocelyn? Estamos por ahí, Jocelyn? Yeah. Yes. Okay, now tell me, what is your... Hey, do you have a dog? ¿Tiene perrito? Do you have a dog? Yes. Yes? Okay, now tell me, what is your dog's name? Uh, it's his name. Mm -hmm. His name? Bobby. Ah, his name is Bobby. That's why it's not Bobby Larius, right? No? <laughs> no. <laughs> I remember about Bobby Larius. It was very popular. <laughs> very good job, guys. Okay, so we saw here about the possessive. Let me see here what is more. Let's see here more examples. Okay. Here basically is showing like I represents my, the possessive, right? Lo que les explicaba en las diapositivas, que dependiendo del sujeto, Pues así debe de ser el adjetivo posesivo. Si say más I, my, you, your. Que sabemos que puede ser para, eh, para una persona directa o más de una persona. He, his, she, her. Y el resto que vimos, ¿verdad? Que también para los animalitos o una cosa, utilizamos it's. Si nos referimos a posesivo de we. They. We, we, we. We. Our. Right? Our. 
hour. Uh -huh, that's good. And the possessive for they? They are. They are. They are. They are. Perfect. All right. Good. That's nice. Okay. Questions? Sorry. Hello? Esa parte no la, esa parte no la podría, podría repetir de nuevo. No, 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 no me quedó claro. Eso, eso último que vimos. Ah, about the day. The sí, el, day. Eh, sí. Ah, the okay. your day. Ajá, uh -huh, correct. When you express your, this one can be referring to one possession or one possession of one person. Ese your puede ser tanto el posesivo refiriéndose a una persona Por ejemplo, acá dice, your eyes, tus ojos son agradables, chivos, right? Your eyes. Pero también your eyes. Your, uh -huh, your eyes, it can be also your car. Your car is cool, right? Tu car. Ajá. Uh -huh. Your house is big. Tu casa. Puede referirse entonces a una persona o a, o a varias cosas. O, a, o refiriéndose a, a más de una persona. Tú o una... tus. Ajá. En el caso, como pues es posible también que dos personas puedan poseer una sola cosa o más cosas, ¿verdad? En el caso de la familia, pues una sola familia puede poseer la misma casa. For example, here, your faces. Sus rostros son geniales. Ajá, your faces. Acá, si observamos, ya es de your faces. Okay? Es varios. Sus rostros. Es varios, correcto. Es ¿Ah? plural. Se refiere a es plural. Ok, correcto. So, ahí en la, en la conversación vamos a saber, ¿verdad? De acuerdo a la situación, si nos referimos a una persona o a más de una persona. Ok. Yes. Thank you. Thank you very much. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Y en, el, y en el caso del their ah, in the case of their is that they possess something. Es en el, en el caso de que más de una persona posee algo, pero ya se refiere a algo de ellos. Básicamente es algo suyo de ellos. Ya sea dos o más personas poseen tanto una cosa o más también. Pero es de ellos. Siempre podemos usar el they O el de o el de ir. There. Lo que pasa es que acá el de solo se refiere al sujeto. El sujeto sería de esta Toda esta línea de acá, tanto I, we, you, sh, eh, he, she, they, it, it, they, todos it. estos son sujetos. Y okay. ellos, re, ellos realizan la acción. Pero eso de acá, o sea, que es una sola persona. Ah, se refiere uh -huh. a la persona. Quien realiza la acción es the subject, es el sujeto. Pero el possessive adjective, como lo menciona acá, es un adjetivo posesivo que va a ir antes de la posesión, así como acá. Si observamos acá, dice my shirt. ¿Cuál es la posesión? What is the, posi uh, the possession that we have? Me. Shirt, right? Shirt, shirt es la posesión. Mm. That is the possession. Uh -huh. okay. And the possessive adjective is mine. Ajá. Siempre van juntitos. They're together. Now, in the case of your eyes, tus ojos, what is the possession? Eyes. Excellent. And the possessive adjective? Your. Your. Perfect. His book is new. What is the possession? Book. It. Book. 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 Ajá, eso es como eh, una posesión ya específica, ¿verdad? Sería book. En the possessive adjective is his. Ya nos referimos a una posesión de él. Porque es el libro de él. His book. Acá, pues, esos posesivos es para no volver a repetir el dueño. Porque en lugar de decir, por ejemplo, Elmer's book, el libro de Elmer, que yo sí estoy mencionando al, um, al dueño específico. También puedo utilizar his book, su libro, el libro de él. Pero esto es para como ya cuando seguimos hablando más del dueño o de la posesión. Porque no vamos a, a iniciar, ¿verdad? Una conversación diciendo nada más. 
his book y el libro de quién, a quién te referís. <ríe> Por eso al inicio es necesario mencionar eh, el nombre específico del dueño. Ya, si uno sigue hablando más acerca de... Eh, en, el, en el caso que solamente haya una persona. Exacto. Este his, sí, porque solo se refiere a él. Es la posesión de él. En el caso de her también, porque es posesión de ella. Her hair. ¿El cabello uh -huh. de quién? De ella. De ella. De ella. Exactly. What is Blondie? Have you heard of Blondie? Her hair. Her hair is Blondie. Su cabello es rubio. Rubio. Ajá. Uh -huh. uh -huh. That is blondie. Its tail es su cola. Ya se puede referir a un animalito, ya sea la cola de un gatito, de un mono, de, de un perrito. Ahí, pero eso es refiriéndose a... O sea, que el adjetivo sustituye al, al, al pronombre. A, al nombre propio del dueño. Uh -huh. Ajá, uh -huh. correcto. Is our house... Okay. Y es nuestra casa, para ya no mencionar. Eh, la casa de Marisol y la de Rafael y la de okay. Brian, right Sí, los incluimos. Es más, más corta la oración. Exacto. Bueno, cuando ya, eh, ya hemos mencionado anteriormente quién es el dueño. Ah, ok. okay. Mm -hmm. That is the case. Ok, now what about your faces are gray. Your, ¿qué serían sus yeah. rostros? In this case, it's plural. Aquí sabemos que se refiere a plural. Their kids. The case of their kids. Right? De ellos. Los niños de ellos. Sus los niños, niños son, los niños son traviesos. Ajá. Los niños de ellos. Uh -huh. Uh -huh. Los niños de ellos son, son traviesos. Uh -huh. Correct. We have this case. Mm -hmm. So let's check here. If you remember about the alphabet. Do you remember the alphabet? Yes. Yes? Yes. Okay, we're going to... Yes. Okay. We're going to remember it. He says A, A, C, D, E, F, G, 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 H, H, I, I, J, Y, and Z. 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 That's correct. Okay, so we're going to see more here. In the case of the alphabet, we know that is very necessary, right? For the sounds, for the sounds that we have with every letter. And uh, let me check here if we have it. Also, we have the alphabet here. We also have the same. And it's when we spell, para el deletreo, pues también es necesario. So we have, it says, what's your name? I'm Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C O N N N O O R R R Perfect. No, it's C C O N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
That's all right. Good one. Okay. Now you're going to spell it. For example, I spell my name. My name is Sandra. And I spell it S A N D R A. Now tell me, how do you spell your name? Brian, how do you spell your name? C um N N O R. Uh -huh. it, All right. Can you repeat it, please? Sin. Uh, your name. Uh, name. Name. Your my, first my name. name. Yes, like Brian. Spell Brian. Uh, B R A Y. Um, y. This is letter Y. y. Yes, like uh -huh. Y. 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 Mm -hmm. y. Uh -huh. I. A. N. A. N. A. N. And very good. Okay, now Brian, you formulate the questions to uh, Maria. Pregúntele. You are going to ask her what's a. Uh, how do you spell your last name? Repeat. How do, how you, do you spell, spell your last name? Excellent. Thank you. Okay, Maria. Spell your last uh, name. My, my last name? My last name uh -huh. is... It's Jordan, right? Is... Uh -huh. How do you spell it? M I A Is J Maria? J J C uh -huh. or, Excellent. Or, uh, R. 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 Good. Uh, D. D. Perfect. Uh, A. 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 Uh -huh. N. N. Yes, very good. Okay. Kenya, how do you spell your last name? Um... My name? Last name, last name. Funes. How do you spell it? Is... F? F? A? F? F? It's Funes, right? F? F? U? F? Oh. U, U, uh -huh. U, uh, N, E, 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 Marian Alexandra, how do you spell your name? Your name, Alexandra. Spell Alexandra. Guys. A. A. Uh -huh. mm. ah. L, right? First name. Uh -huh. First name, maybe. Um, B. 
A. Nevi. 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 Uh -huh. Nevi. Your first name. A. N. E. Ah, okay. N. E. B. B. Y. Y. That's correct. That's good. Okay. Rafael, how do you spell your last name? Um, A. G. A. G. Correct. E. Yes. E. L. G. A. R. All right. Repeat it, please. Repeat it. I think one was missing. A. A. Uh-huh. E. G. G. U. U. Uh-huh. E. I. A. I. 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 Correct. L. Yeah, that one. L. L. A. A. R. And R. That's correct. Good one. Very nice. Okay. Thank you very much. Okay. We have the case of the spelling here. Now, we're going to continue practicing, ¿ok? On the next session. Vamos a seguir practicando en la siguiente sesión. Igual ustedes pueden entrar a explorar la plataforma para ir haciendo los ejercicios de acuerdo a este punto que hemos estado viendo, de acuerdo a los temas, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? No, teacher. Questions? No questions. No questions. No questions. No questions. Ok, guys. Yes. Teacher, el, la, yes. el acceso a la, a la plataforma ese lo, lo coloca en, la, en el WhatsApp. Ese me parece que se los enviaron al correo cuando les enviaron a ustedes el, el acceso ah. con el vínculo y aparece acá varios vínculos. Por ejemplo, acá en... Vamos a ver. Acá, URL de plataforma de aprendizaje. No sé si se le, les aparecía así cuando les enviaron los accesos. Sí. ¿Sí? Entonces, acá uh -huh. solo le dan clic y automáticamente les, va, les tiene que aparecer eh, así. Por ejemplo, lo que hemos estado viendo ahora. Ok. El primero que vimos, el primer video, que okay. ustedes sí lo van a poder observar bien, ¿verdad? Y escucharlo bien. Okay. Vamos a poder hacer como un repaso prácticamente de todo lo que hemos visto ahorita. Exacto, usted puede ingresar acá las veces que usted quiera. Ok. Incluso acá también tienen el libro para apoyarse. Ahí tienen ah. acceso al libro. Nos aparece lo primero que vimos, it's nice to meet you. Uh -huh. Ajá, aquí está todo eso para reforzar lo último que vimos acá. Uh -huh. Todo eso es lo que vamos a ver en, el, en este módulo. Exacto. Ajá. Por ejemplo, en esta semana, sí. Porque a ver, esto, sección 1, como les mencionaba, y sección 2. Esta práctica de It's nice to meet you, que hemos visto ver to be, de los posesiva adjectives. Y vamos a terminar con sección 2. Esta semana. Miss, si sí podemos imprimir el material. Fíjese que no sé si les eh, permite hacer eso. Eso sí no estoy segura. Ah, ok. Déjeme okay. consultar. Voy a consultar eso. Pero si les aparece la opción que fue, imagino que sí. Bueno, ellos mismos les dan o sea, acceso. O se puede descargar en la, en la, en la computadora, me imagino. O lo pueden descargar, sí. Me imagino que les permite hacer eso. Ajá. Uh -huh. Bueno, pues aquí aparece. Okay. Gracias. Gracias. Les agradezco mucho su asistencia. Me hizo una consulta. Dígame. Eh, bueno, no sé. Eh, yo consulto, pues, pero obviamente luego también, porque también otros compañeros pues, puede existir que tal vez eh, nos cueste la, el entender ciertas palabras. Sí. Eh, al principio no tengamos el conocimiento completo, algunos tal vez que, que tengan una, que traigan una base, otros no, pero si en el caso nosotros tenemos alguna, alguna duda de, de esta clase, por ejemplo, eh, ¿podemos hacerlo saber en la otra clase o se lo hacemos saber directamente en el grupo de WhatsApp? ¿O cómo, la, o cómo podemos despejar la duda? De cualquier forma, 
durante la clase ustedes me pueden decir también, por ejemplo, ahorita que terminamos esta, si tienen dudas, podemos eh, la otra clase también reforzarla con otro ejercicio. Igual, yo les puedo mandar otros vínculos para que ustedes refuercen con otros ejercicios diferentes a la plataforma. Ok. Perfecto. Sí, le hago la, le hago la aclaración porque pues eh, tal vez algunos tengamos eh, cierta dificultad con, con, eh, con empezar a hablar inglés directamente. Sí. Así hay palabras que de repente nos vamos a caer en la luna o vamos a decir aquí qué dijo, ¿verdad? nos quedamos sí. nos quedamos con la duda, pero sí. eh, pues de hecho yo le agradezco mucho porque sé que ha tenido la paciencia de, de explicarnos detenidamente cada, cada parte que se le ha preguntado, así que le agradezco eso de, de parte mía. Les agradezco a todos porque la verdad es que lo veo que sí, en realidad son dedicados y hemos estado ahí a todos participando y eso es bastante bueno, la interacción. Me hizo una consulta. Sí. En el caso, vamos a ir trabajando en la plataforma, lo que se vio nada más es ya, ¿verdad? Sí, para que ustedes vayan reforzando. Uh -huh. Por ejemplo, hasta ahorita hemos visto hasta el alfabeto. Sí. Entonces, ustedes ya pueden ingresar, si ustedes quieren, van a poder hacer un ejercicio que les aparezca en la plataforma, ir reforzando, igual los ejercicios que yo les pueda mandar por el chat. Muy okay, bien, gracias. Y cualquier duda, duda, Muchísimas gracias. Gracias a la orden. Gracias, Gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Eh, eh, ¿Puedo hablar? Dígame, dígame, Blanca. Este, eh, sí, lo que dijo el compañero es muy correcto. Digamos, en mi caso, a mí me cuesta bastante. Ahora, yo estoy nula prácticamente en todo. Eh, sí le entiendo eh, lo único ahorita... Eh, lo que dice ay ah, ah, este, que yo que soy yo entonces pero eh, creo que es el verbo lo verbo perdón sí ahorita hemos enfocado nada más el verbo to be que es el ser o estar ajá pero este ya al hacer oraciones digamos como las que nos dio así como ejemplos sí ya me cuesta bastante sí no el, se preocupe, el... vamos a ir poniendo más ejercicios Ah, okay. uh -huh. sí, Muchas no gracias. Y, gracias a ustedes. Sí. Y de hecho lo que dice él, pues tiene mucha paciencia. <risa> Muchas gracias. No, yo con gusto. Es un gusto para mí, es un placer para mí estar con este grupo y me gusta que, que participan bastante también. Y cualquier duda, pues estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Entonces, Thanks. nos vemos mañana, ¿verdad? Nice to meet oh, you, guys. Nice, nice, to, nice to meet you. you. <laughs> Have a good night. Good practice, night. practice. Good good night. Night. Have a good night. Good Have night. Good night. Goodbye. See you later. Bye-bye. Good, bye. good night. See you later. Have a good bye. night. See you later. Good Take night. care. Goodbye. Bye-bye. 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 B